我的这台 Mac Mini M1 Pro 一 TB 1 6 GB 内存版，如果再让我选一次，我会把硬盘减少到5 1 2 GB 这个起始容量，减少的钱把内存加到3 2 GB， 1 6 GB 对我个人来说一般来讲是够用的，但也有时候比如来讲剪辑视频叠加的效果和插件一多就有点卡顿了，或者是浏览器在处理繁重任务的时候啊，经常也会重载入。另外还有就是没有 SD 卡接口，这个对于我这样的视频博主来说是非常的不方便的。我之前只能这样去处理，经常读不出来不说，桌上还一堆的线，实在是受不了。所以我决定要改善一下，也顺便做好之后更新新款 Mac Mini 的一个准备。早在2018年的时候买过一个奥瑞科出的一款移动硬盘盒，直到今天我依然在使用它。过硬的质量啊，让我这次把目光再次落到了奥瑞科身上，要同时解决存储空间和接口不足带来的一个困扰。奥瑞科新品 Studio Link 是个合适的方案，四四方方的包装盒，上面是奥瑞科的 logo。打开以后呢，拿出主机和配件盒。好，我们先来看看配件盒里面都有些什么东西。一根 USB-C 接口的编织线，螺丝刀，这个应该是用于安装硬盘的，一共有两个，防滑垫两个。再来看看这个电源，十二伏五安六十瓦的功率，剩下就是一些小螺丝了。好，来给它揭开盖头，露出真容，顶部 logo 和产品名称，设计还是蛮简洁的，外壳为铝制合金，和 Mac Mini 很搭，但边缘稍微有点硌手。长宽为一百九十七毫米正方形，高度为一百四十点八毫米。正面左下角依次为 TF 和 SD 卡插槽，这是 USB 3.0 协议同时读取。旁边是两个 USB A 3.1 接口，最高支持十 G， 再是前置的 3.5 毫米耳机接口，这个对于我来说也是非常实用的，再也不需要在 Mac Mini 的屁股后面找来找去，很烦。前面板还提供了一个 USB C 接口，最大速度同样是十 G。一旁的几个小孔是硬盘和电源的指示灯，最右为电源的开关。再翻过来看看背面，最上方应该就是散热口了。中间是磁盘仓，下面一排依次是 DC 电源接口。RAID 磁盘阵列模式的一个选择，是的 ，Studio Link 支持主 RAID， 具体我们后面再细说。好，剩下的就是 DP 和 HDMI 了，他们都支持 4K 六十赫兹。这里的 PC In USB C 接口负责连接 Mac， 速度也是实际。好，最后来看看底部，这里也给用户预留了扩展的接口。螺丝刀打开以后呢，它是一个 M 点二固态接口。最高可以支持到8 TB， 整个外观来看和苹果的 Mac Studio 啊有点像，因为要组磁盘阵列的原因，整体高度其实是高于 Mac Studio 的。好，这里说到磁盘，它的磁盘仓是支持 2.5 和 3.5 英寸两个规格的，刚好我手上有一个 2.5 英寸的 SSD， 试装了一下还不错，不过我还是搞了两块1 2 TB 的 SATA 硬盘。通过波动这里的开关，可以选择不同的 RAID 阵列模式。默认呢，它为普通 Normal， 就是不组任何 RAID， 两个硬盘独立运行。在默认模式下，两个硬盘都可以读写跑满速度。我们再来试试组 RAID 零，把后面的 RAID 开关波动第一个即可。可以看到啊，现在两个硬盘是合二为一了，总容量为2 4四 TB， 速度也得到了大幅提升。之前读写在2 5五左右，现在是4百一，速度上快了 64% 非常的 nice 啊。奥瑞科 Studio Link 我用了接近有一个月的时间了，对于我个人来说，它虽然不是刚需，但它是那种用过了以后就回不去的产品，是那种对现有工作流的一个体验提升，一下子多出2 4 TB 容量，最大可以支持到4 4 TB。无论是现在或者是将来更换升级新款的 Mac， 都可以把预算加到更为重要的一个内存上面。我日常工作中也会直接用 iPhone 15拍摄一些素材，大文件传输用 AirPlay 其实并不现实，不稳定不说，速度还慢，和用 SD 卡一样。之前我也是单独拿一根 USB-C 的线去接 Mac， 非常的不优雅。每次要用都要在 Mac 的后面拉半天去找线。现在 Studio Link 它的 USB-C 接口实际的速度也完全可以和 iPhone 15 Pro 匹配。还有一点也非常重要，我的键盘和触控板也都是需要充电的。而现在呢，我也是直接
，哎，插上就好了，体验简直就是上了一个台阶。而这一切现在都可以非常优雅的去解决。呃，当然了。如果你是标准版的 Mac Mini 的话呢，也可以用它解决三台显示器的连接问题。不过这个我目前暂时还用不上。奥瑞克 Studio Link 有点像奥运的一个全能型选手，几乎能 cover 掉你所有能够遇到的一个 Mac 扩展问题。好，那么今天的内容就到这里了。如果你对它感兴趣呢，欢迎大家在评论区留言分享你的看法。我是小鹏，我们下次再见，拜拜。Thank、you